galerinha, quem fala aqui é o Katoro, eu tô querendo um vídeo para vocês. E eu vim trazer esse Easter Gold and Coast of the Star. Aí. Provavelmente eu falei o nome errado, mas. É, ele parece um jogo interessante que eu tô jogando pela primeira vez. Em Full HD. É, eu vou deixar. Basicamente tudo em qualidade, menos uh, qualidade de processamento, vou deixar em desempenho. Uh, escada de resolução. Vamos controle e podemos ir também no teclado, né? Mas eu vou ir no controle. Vou estar jogando pela primeira vez, então, lembrando aí, galera, que não consegui ler textos para o vídeo. E é isso aí. Vamos lá conhecer esse jogo? Então vamos lá, galerinha. Tá, temos modos de dificuldade aqui, temos história, aventura e desafio. Tá, eu gosto do mais difícil, então eu vou no mais difícil. Ok, exploração e interação. Olha que gráfico bonito, hein? Olha só. Ok, combate básico. Ok, bálsamo. Cura. Hum, ordem especial da legião. Bom galerinha. Bom galerinha, esse jogo ele, ele tem uma pegada de Souls Like, tá? É... Olha. Oh, ó, escudo bonito, hein? Ela tem um estilo. Estilo Vink, né? Com a pegada estilo grego. Esse jogo lançou dia 11 agora, né? Desse mês de outubro aí. Então, lançamento aí. Então eu resolvi trazer para vocês. Que eu acho bem interessante. Então. Hey, 
tá aqui que a gente tem. Não, ainda não tá liberado o inventário. Que bálsamo. O jogo tá muito bonito. Tá. Tá até bem otimizado. Se for olhar. Tá, galerinha? Mas pode melhorar um pouquinho, né? Hum, tem... Diário de fuga. ali deixa eu ver mais em pé tudo aqui não tá a gente tem a barrinha verde ali de sangue a gente tem a amarela que é de vigor tá a gente bate a gente esquiva, a gente corre e dá um pulo, mas a gente não dá um pulo livre, tá? A gente tem que correr para poder pular. E é uma coisa que eu não gostei é que a gente usa o escudo, mas a gente não se movimenta. E isso é crucial, né? Para para escudo, então ela só defende e fica parada. Ela não anda para um lado nem para o outro. Achei isso muito mongoloidice, muito retardamento. Né? Ainda mais para um jogo que tem pegado seus likes, né? Achei isso desnecessário. Ok, esfera de armilar. Ah, agora liberou a árvore de habilidades. Oh, o que é esse feeling? Quando meu corpo se sente normal, isso deveria estar bem, certo? Beleza, essa aqui vai ser basicamente a nossa fogueira, né? Que seria o nosso ponto de respawn e de Tá, o que que a gente tem aqui? Temos inventário, temos consumíveis, né? Segura 40 de PV, o bálsamo quadrinho em pó. E restaurar o PA. O PA é o nosso vigor, tá, galerinha? Temos aqui diário. Acervo, documentos. Itens, né? Opa. É, temos aqui perfil. Eu achei esse perfil muito massa. Muito bacana. 
tá, temos os itens rápidos aqui, temos traje. Como que eu tô com a versão do jogo completa, né? Aí podemos ter essa outra aqui. Tá, é, a gente tem o nosso status ali, né? De, de PV, resistências, atributos, né? É, o que, que a gente tem aqui? Pra quem ficar na dúvida, o que, que é PV, PR, PA, né? É, a gente tem as resistências, né? Também, de fogo, gelo, raio, redução de dano tipo astral, algumas formações aí. É, acessório, vamos colocar acessórios aqui, que nós estamos bem ruim. Esse medalhão Beleza A gente pode descansar Isso recupera o HP Tá galerinha E nosso Nossa magia ali embaixo ali. Temos 100 de magia Então, deixa eu alguma coisa aqui. Não. Opa. Hum. Será caída. Lembrando aí, quem quiser ler com calma para o vídeo, tá? Ok, travar o alvo. Tem inimigo aqui, hein? É isso aqui que, que quebra. A gente não movimenta mesmo. Fez o escudo, você fica igual uma rocha, igual uma parede parada. É uma coisa que eu achei muito fútil isso. Um jogo tão bonito. Tá. É, vamos mexer aqui uma coisa que eu esqueci de mexer Habilidades O que, que a gente tem de habilidades? Vamos, vamos melhorar aqui pontos de atributo Novamente para quem fica na dúvida do que é tá? Vai ter aqui ó, algumas informações tá? Eu vou melhorar o meu ataque O meu ataque é... Nossa PV por enquanto ainda tá de boa. Melhorar nosso PV. Beleza? Vamos, ponto de talento. Beleza, esse ponto de talento vai ser uma árvore, tá galera? Não vai ser só isso não. Beleza. Rompe. Tormentas, né? A gente tem que ir na balável. Hum. Isso vai ser bom. Que é vigor. Isso também é muito bom. Aumentar a quantidade de, de pó de estrela, né? Peraí. Força tripa. Ah, tem muita coisa aqui. Deixa eu ver esse aqui. Isso é bom. Beleza. Vamos definir a habilidade. É uma árvore de habilidade isso aqui. A gente só tem uma, né? Que é essa essa rompe tormenta aqui. 
beleza e definir vantagens aqui tá como que eu só tenho uma vai ser essa mesmo que é os talentos né definir vantagem é o que você desbloqueou em talentos aqui beleza Uma coisa também que tem que ficar esperto é que quando vocês defendem a o escudo ele consome, né? Consome, então ele não, por exemplo, se OK, usabilidade Beleza é, Automaticamente a gente pega A gente automaticamente pega as almas e pega o pó de estrela, então a gente não precisa se preocupar com isso. É... Tá, vamos em equipamentos aqui. Perfil, né? Tá, agora a gente pode ter adagas. E ter arma secundária. Vou com um pouquinho de cada para vocês verem. Claro, se a gente tem armas, variedade de armas, a gente sabe que vai ter inimigos variados, né? Cada um vai exigir um tipo de arma. A gente tem combos também, combinado com armas. Vamos colocar outra aqui. Essa aqui eu achei muito massa. E temos bracelete, né? Temos cajota e bracelete. Isso aqui não gasta magia. Tá? A nossa magia ali. Pra gente que gosta de mago Bem da hora Tá, vamos Eu vou com Cajado E vou com Espada escudo Tá, é, outra coisa também é, O aumento que a gente aumenta ali No PA vai ser para todas as armas, tá? Então Se aumentou o ataque vai ficar em todas as armas Então é de boa é, a gente vai ter também evolução tá a gente vai poder evoluir a arma aumentar o dano bem naquele estilo seus like mesmo então super de boa tá deixa eu recuperar meu hp aqui que não tô afim de gastar poção agora Beleza. Lembrando também que os inimigos da respawn, tá? Eu acredito menos os chefes, né? Beleza. Ok, 
pá. Diário de fogo número 2. Caminho pra lá. Tem coisa aqui pra cá. Opa! Beleza, subimos de nível. Vamos ver a água aqui. Tá bonita. Tá bonita a água. Vamos comprar atributos. Vou melhorar meu ataque, né? Um telinha. Hum. Beleza. Vamos voltar a pegar recurso. Correu, hein? Esses monstrinhos aí vai ser tipo tipo um tipo umas estrelinhas, né? Que tem um monstro que tem no Dark Soul que tem pode estrelas, né? E carrega recurso. Então a gente derrota eles para poder Pra poder pegar o que eles têm. E peguei uns fragmentos de estrelinhas. É, tem uma barrinha branca ali em cima ali, galera. Aqui dali é a barrinha de experiência, tá? Mas a única coisa que realmente eu não gostei, galera, é esse aqui, ó. Não poder mover com andar com o escudo e mover, eu acho meio. Bem fútil isso aí, viu? Isso aí foi uma má jogada. Opa. Fica esperto com vigor. Hum. Já só com meu vigor. Olha sacanagem, olha sacanagem. 
Olha, sacanagem. O pulo seu tá meio, meio roubado, hein? Ah, que isso, velho. Se não roubar, não é seus likes, né? Tá, deixa eu ver se a gente perdeu o pó de estrela. Hum, parece que não. Beleza. Tem uma coisa por aqui? Beleza. Vou dar um jeito de subir lá em cima, né? Ah, aqui é uma outra passagem. Opa. Não dá pra passar ali. Thank <laughs> you. 
Beleza. Tá, temos uma habilidade aqui, vamos melhorar. Esse é bom, hein? Como todos os seus likes, galerinha, é normal da gente morrer, tá? E a gente morrer e vai evoluindo Isso pra ficar um pouco mais forte. É, quando a gente cura, a gente dá uma paradinha. Nossa, é muito. É muito loprado, né? Nossa, eu defendi, hein, velho. Você é meio ladrão, hein. Ô, oh, carniça. Oh, e daí, Egua? Aí, fiquei sem vigor. Olha, que, que da égua! Olha, que filho da mãe! Morri pra bosta do Vigor. Sacanagem, Vigor. Sacanagem. Sacanagem. Aí foi sacanagem ali, ó. Carniça do Vigor me deixou na mão. Beleza. Deixa eu dar evoluída aqui. É, vou ter que, infelizmente, vou ter que aumentar essa carniça desse vigor. 
Opa. Ele matou a gente na sacanagem. Ah, né, seu carniço. Oi. E rouba mesmo. Olha. Meu amigo, esquivei, meu amigo. Carniça de troça, viu? O oh, que dá égua? Ah, então esse cuspe seu explode, né? Por isso que você tá... Olha, velho, que sacanagem. Bem roubado você, viu? Ele dá essa tombada na gente, a gente fica paralisado ali. Vou tomar uma magia aqui. Olha que sacanagem! Ah, velho, que sacanagem, velho! Que bicho filho da puta na última! da ego na última tá na micharia de pra matar ele ali ele deu um jeito de roubar e ganhar na ro... no roubo e da ego tritinho Sério que você... você deu uma travada? 
Tá, vamos trocar essa. Deixa eu ver se a lança fica mais rápida. Então, eu prefiro espada de escudo, que querendo ou não, eu vou ter o um escudo para defender. Oh mano, esse bicho Difícil, hein? Ali foi difícil, hein, galerinha? aqui vamos dar um ponto de tributo olha na nossa ataque nossa ataque tá uma vergonha melhorar o talento Já tá ativa. Beleza. 
Oh, maravilha. Tá, quando a gente vem aqui, ela automaticamente já salva, tá? Mas não recupera os itens gastos. Mas a gente pode salvar manualmente também. Beleza, vamos, vamos um pouquinho com essa adagas aqui. Bem escurinho, hein? Não pega a lanterna, não? Não, não pega. Não sei se podia cair, né? Mas caímos, sofreu um pouquinho de dano. Coisa aqui, tá, não tem nada. Algumas coisas quebram, outra não, né? Que isso é quebra, 
Não, né? Beleza. Haha! <risos> Certeza que eu vou morrer, né? Nossa, trairagem é essa? Cura, cura, cura. É. Sem escudo não vai dar certo, não. Capture the Northwind Legion's men. Fortunately for me, you're the one we encountered. It seems this is the fate the three have bestowed upon us. What are you going to do to me? And what's an Aristoi? Easy now. Aristoi only means that we are of the noble class. What's your name, child? Hilda. Hilda. You came in the name of your country's royal house to look for Commander Harold, yes? You went through my things? Calm yourself. There's more. I conducted a magical detection test on you. That's how I know you're a scout. You also Harold's daughter. You? I'll take that as an admission. Moving on, then. There's something I'd like to discuss with you. Roxanne, replay the echo. See you around. 
Simply put, your father's legion met with danger. The Echo Stones record events that have happened in this city. They are the pure, unadulterated truth. Any questions? So not only was my father threatened by this Eumenides, but he was also manipulated into doing his dirty work? But they just came to investigate Aphis. How did it end up like this? Is that so? As I see it, your people shouldn't have come here in the first place. I won't harm anyone in the Northwind Legion. However, the best thing for everyone is for all of you to leave as soon as possible. If you're willing to work with me, we may be able to end this disaster with the fewest casualties. What do you think? If it means my father and fellow soldiers will be safe, I'm willing to do whatever it takes. I see. Well then, on behalf of all the adherents here, I welcome you. For now, you can rest a while. You may also speak with the others here and get your gear and weapons in order. Once you're ready, come find me, and we'll discuss our plans for working together. Muito bem. Okay. Bacana essa constelação, hein? Ele tem uma pegada... Realmente tem uma pegada... Um... Viking. Ela tem o um estilo viking. Mas aqui parece que eles são... Tá num tipo grego também. O que você acha do shelter? É uma solida base. Eu já estou pronto agora. Bom. Então vem. Vamos falar sobre o nosso acordo. O que há para falar? O seu objetivo é encontrar o Herald e pedir a Legion para se retirar. My goal is lifting Astergos, the curse that has haunted this city for a thousand years. Fortunately, I have a few Echo Stones here that Bion has collected. They're all conversations related to your father. With these Echoes, we can deduce where they've been and what they're planning. However, you won't give me them for free, right? Indeed. Until I can guarantee you won't cause any threats to the adherents, I plan to use these as a bargaining chip. Without the adherents' help, you cannot possibly find traces of them on your own in this city. All right, it seems I don't have a choice. At least I'm interested in you all and this city. Your curiosity truly is extraordinary. Is there anything else you'd like to know? If not, we can get down to business. Um, tem bastante coisa aqui, mas I'm ready. Não vou perguntar. Now. How are we going to cooperate? I'm glad we can come to an arrangement. Let's start from the simplest part. Since you dared to sneak into Aphis alone, I'm sure asking you to enter enemy territory shouldn't be a problem. Let's take this to the war table. I'll explain things to you there. Olha o mapa. É. Tem um lugarzinho para explorar, hein? First, you need to go to the Black Streets and find the Shifting Stone that was stolen by the War Axe. Not too long ago, one of Barad's men claimed it while looting. We must take it back. The War Axe is a power that we must not ignore. Their leader Barad even calls himself Lord of the Black Streets. You'd best keep a low profile while carrying this out. If Barad notices the adherents, it'll be bad for both of us. Once you're ready, go to the entrance to the Black Streets in the sewers. Quintus, the information peddler, will give you more information on the Shifting Stone. Muito bem. Take this glimmer. It'll help light your way. This is magic. It's amazing. There's still more. Make the most of it. Back to the matter at hand. Follow the passage on my left, and you'll see the entrance to the sewer. If you follow the sewer, you'll arrive 
arrive at the entrance to the Black Streams. It's where we've arranged to meet the Hunters. All right. If there's anything else you'd like to ask about, you can come to me, Maya, or Roxanne at any time. Got it. Believe. Tá, podemos usar agora essa centelha. Ah, agora, agora também ele é pra ver. E tu? Ok. Hum. Beleza, então no caso aqui ela vai ser para armazenar as coisas para gente, né? Provavelmente a gente vai ficar com bastante coisa. Tem materiais ali. Tá, então. Deixa eu quero dar uma bisoiada aqui. Que tá fechado. Opa! Ei, Ferreira, hein? Hello, is there anything I can? Whoa! Sorry, sweetie, your appearance gave me quite a shock. Though I'm probably the one who'd scare you. It's all right. I'm not scared. You're pretty brave. Not all the adherents are so accepting, but you look completely unfazed. Guess you're not the average outsider, are you? I admire that. I'm Vulcane. I'm the smith here. I'm also in charge of our weapons and armor. I'm pretty good, if I do say so myself. Wanna see? Hum. Beleza. Ferreira top, hein? Hey, sweetie, what's up? Ah, criar acessórios. Olha aí. É, precisamos de recursos. Não tem nada. Astral, fogo, gira, trovão. É, não, não tem. Não temos nada. Ainda gasta mais pó de estrela, hein? É, melhorias de armas. E yeah, é, isso aqui é bom, hein? Eu vou melhorar você, cajado. Olha, tá parecendo Tá me parecendo os deuses gregos mesmo, hein Ali tá parecendo que é O Hades Aqui parece Zeus e aqui parece Atenas, né Estou especulando que seja, né? É, estão bem, estão bem estilo grego mesmo. Essa lanterninha aqui é boa, viu? Vou 
Parece que não tem nada aqui não. É, esse aqui vai ser aquele local pra gente evoluir, né? Aqueles locais no, que tem no Souls Like, né? De evolução. Beleza. Só deixa eu ver aqui. Opa, tem coisa nova. Amuleto. Ah, tá. Esse aqui seria o teleporte, então, né? Ah, beleza. A gente volta pro abrigo. O último ponto salvo, né? Muito bem, muito bem. Então, deixa eu só trocar nossa. Esse cajado aqui tá um pouco mais forte. Bora. E tu? How are you feeling? I was a bit dizzy when I came to, but I'm all right now. Impressive. Indeed, you do seem stronger than an average child. <laughs> That's not what I meant. Your aptitude for magic isn't very high, but your proficiency and solid movements surprised me. How about a formal introduction? I'm Bion. Mistress Minerva's guard captain. I'm in charge of work arrangements and operational command in the shelter. I'm also the one who retrieved that echo you just listened to. Now then, aside from tips on how to defeat me, is there anything else you'd like to talk about? Um. Yes. Tá, isso aqui é pra... Deixa eu treinar, né? Tutorial. Hum, parece que esse aqui vai ser moral de missão secundária, hein? Muito bem. Mas tem por aqui. Pronto, a gente tem que ir. Is this the end of the sewer? This is where we were supposed to meet, right? Is that writing on the ground? 
Something happened at Quintus Storage in the Black Streets. I need to go back. Help. Quintus. He just left this and ran? And what's Quintus Storage? Should I tell Minerva? Or should I ask around the Black Streets to find where this Quintus Storage place is? Muito bem. Muito bem, muito bem. Beleza. É, aqui não dá para passar, né? Negócio ali tá, tá, tá um pouco estranho esse aqui Por que que ia dar uma expansão desse aqui Sendo que não tem nada Deixa eu ver aqui. Bom galerinha, tá dando Já tá dando Uma hora aí Desse jogo é... Eu acho que depois a gente mostra bastante esse jogo oferece e mais um pouquinho né é, é um jogo bem massa bem bacana é Cur tô curtindo pra caramba vou continuar jogando ele é lembrando aí eu vou deixar na descrição o estúdio a desenvolvedora é e como sempre né galerinha e como sempre Vou deixar também é, a loja para quem quiser comprar ele na, Ep na Steam e futuramente também na Epic, também na loja da Epic Games, tá? Ele tá até com preço aceitável, tá? Tá na média de 100, 109 reais aí para um jogo de lançamento, tá bem aceitável, tá? Mas, claro, né? Esperar uma promoção sempre é bem-vinda, né? Então é isso aí galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, ou não, não deixe de comentar, dá um tapa no like, e se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá uma força para nós, ajude a divulgar esse vídeo, e é isso aí galerinha. Então é isso aí, Katoru Hitokiri Seniki. Falou, até mais. E sayonara.
What? Stardust, please, I have nothing, but Barad won't give me any stardust. Hey, wait, you're an outsider. No. Ow! You useless trash. If you are, is as food. Huh? Outsider? Looks like you're new here. Unlucky for you. You won't get away this time. They really did all turn to stardust. Just like those animals affected by the magic outside the city. Thank <laughs> you. 
your word and tell me the whereabouts of the shifting stone huh? the adherents sent you so they brought in an outsider to help them how strange please tell me more friend no just tell me what i need to know oh that's <laughs> I, I see friend how can this humble servant be of service friend 
According to the plan, you're to tell me more about the Shifting Stone. Uh, right, right. You certainly are serious, friend. <laughs> But the situation has changed. The War Axe heard that someone wanted to take the Shifting Stone, so they moved it from their warehouse. Do you know where? Within their fortress. But you can't just waltz right in. You worry too much. So, what is your plan? It's clear why the mistress chose you is so strong. We should probably help each other out more. <laughs> what do you mean? The mistress promised me that after I tell you about the shifting stone, I'll be able to freely enter and leave the shelter. Beyond providing information, I sometimes sell various goods. You would love them, friend. This is the first I've heard of any such promise. It was a private agreement. Of course you wouldn't have been privy to such information, friend. Great. So now I have to protect you, too. Don't worry. Just keep moving forward. I'll find a place to hide. <laughs> this is getting more and more troublesome. I'll help you on your mission. It's no trouble at all. I can get into their encampment. Leave the rest to me. They've probably raised their security by now, but luckily, I'm here. Follow the tunnel behind me to get inside the inner city rampart. It'll be less guarded there. The inner city rampart was once held by the Legion, but pressure from other factions forced them to withdraw. Now, the Warlocks have taken it for themselves and built multiple passages. You can use them to get behind the encampment. So this will put me behind them? That's right, but the inner city rampart is very dark, and outsiders don't have vision as good as ours. <laughs> also, there seems to be a lot of flour left over from a thousand years ago. Be careful, it's highly flammable. Flower that's been around for a thousand years? Yes, because it's been cursed too. Finally, while you sneak in, I'll ask around and see if I can find where the stone's hidden. After everything that's happened, you still want to come with me? You sure are eager. Well, they raised my shop. I would like a little something to ease my pain. Also, you will be leading the way. <laughs> By the way, here's a small gift for you, friend. What is it? Why are you giving it to me? Please, friend, don't act so surprised. It's highly valuable. I'm sure it'll be of great help to you. One more thing. I piled up some obstacles to block the war axe. You can just clear them as you go. 